మనం ఎప్పుడైతే మన యొక్క కారణాన్ని పూర్తి చేసి ఉంటామో మనము చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటాము మనం మన యొక్క ఉద్దేశాన్ని పూర్తి చేయమో మనము చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉండవు ద పాయింట్ ఇస్ దిస్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నీవు చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలంటే ప్రాముఖ్యముగా నీ యొక్క ఉద్దేశాన్ని నువ్వు నెరవేర్చి ఉండాలి నీవు నీ యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చి ఉండాలి ద రీజన్ వై యు ఆర్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ద రీజన్ వై యు డిప్రెస్ ద రీజన్ వై యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్స్ హ్యాపనింగ్ ఏంటో తెలుసు అది యు డు నాట్ నో ద రీజన్ వై యు ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ నువ్వు ఎందుకు జన్మించి ఉన్నావో నువ్వు ఎందుకు జీవిస్తున్నావో నీకు ఆ యొక్క కారణము తెలియక ఆ యొక్క ఫ్రస్ట్రేషన్ కి డిప్రెషన్ కి కారణం అది నువ్వు ఎన్ని మెడిసిన్స్ వాడినా సరే ఆ యొక్క డిప్రెషన్ పోదు నువ్వు ఎన్ని మెడిసిన్ వాడినా నువ్వు ఎంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళినా సరే ఆ యొక్క ఫ్రస్ట్రేషన్ పోదు ఎందుకు పోదంటే దానికి కావలసినటువంటి మందు నీలోనే దాగునుంది ఈరోజు నేను మాట్లాడాలి అనుకునేటువంటి అంశము నేను మీకు తెలియపరుస్తాను కానీ దాన్ని నేను తెలియపరచక ముందు నేను మిమ్మల్ని కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను మీరు వాడుతున్న ప్రతి వస్తువు యొక్క ఎందుకు వాడుతున్నారు ఒక ఉదాహరణకి ఫోన్ వాడుతున్నట్లయితే ఎంతమంది ఫోన్ వాడుతున్నారు ఒకసారి చేతులు ఎత్తి చూపించండి ఎక్సలెంట్ చాలా తక్కువ మంది వాడుతున్నారు కానీ మీరు ఫోన్ ఎందుకు వాడుతున్నారు ఎందుకు వాడుతున్నారంటే ఒక కాల్ చేయడానికి రైట్ యూ వాంట్ మేక్ అ కాల్ ఒక ప్రాంతం నుండి ఇంకొక ప్రాంతానికి ఒక వ్యక్తి నుండి ఒక వ్యక్తికి వర్తమానము తెలియపరచడానికి అంటే దానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉద్దేశం ఉన్నది అదే రీతిగా ఇక్కడ ఈరోజు స్పీకర్స్ కానీ లేకపోతే లైట్స్ కానీ ఫ్యాన్స్ కానీ ఉన్నాయంటే దానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఏముంది ఉద్దేశం ఉంది అదే రీతిగా ఇక్కడ వాటర్ బాటిల్ పెట్టారు ఈ యొక్క వాటర్ బాటిల్కి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన అందరు చెప్పండి ఉద్దేశం ఉంది రైట్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ అ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ ప్రతి దానికి ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది ఈ యొక్క ఉద్దేశము లేకపోతే ఆ యొక్క వస్తువుని వాడతామా వాడం ఆ యొక్క ఉద్దేశం కానీ మనం కలిగి లేకపోతే ఆ యొక్క వస్తువుని వాడం దాని యొక్క అర్థం ఏంటో తెలుసా ఈరోజు నేను మాట్లాడబోయేటువంటి అంశం పేరు ఉద్దేశము అందరు చెప్పండి ఇంగ్లీష్లో దాన్ని పర్పస్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఈ యొక్క ఉద్దేశము ఎంత ప్రాముఖ్యం అంటే ఉద్దేశము లేకుండా మనం ఏది చేయము ఎవ్రీథింగ్ దట్ వి డూ ఈజ్ విత్ అ పర్పస్ ఉదాహరణకి మనం ఈరోజు మీటింగ్ పెట్టడానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది ఒక ఉద్దేశం ఉంది ఆ యొక్క పర్పస్ ఎంత బలమైనదంటే ఆ యొక్క పర్పస్ బట్టే మన యొక్క ప్రణాళికలు ఉంటాయి ఆ యొక్క ఉద్దేశం బట్టే మన యొక్క ప్లాన్స్ ఉంటాయి ప్రణాళిక కావాలంటే మనకి దానికి కారణం కావాలి ఏం కావాలండి కారణం కావాలి ఆ యొక్క కారణం ఎంత ప్రాముఖ్యం అంటే కారణం బట్టే మనము ఏ ప్లాన్ అయినా వేస్తాం ఉదాహరణకి ఈరోజు మీరు చాలామంది రెడీ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చొని ఉన్నారు ఎందుకంటే ఒక కారణం ఉంది ఆ యొక్క కారణమే యూత్ రిట్రీట్ ఎవరిబడి సే యూత్ రిట్రీట్ రైట్ సో ఈరోజు ఎంత చక్కగా అయితే చెప్పారో ఇప్పుడు నేను మీకు మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను చాలా ఈజీగా చెప్పొచ్చు కెన్ ఎనిబడి ఆన్సర్ మీ హౌ మచ్ ఈస్ టూ ప్లస్ టూ రెండు ప్లస్ రెండు ఎంత బా చాలా ఫాస్ట్ అయ్యి ఇక్కడ బాగా చెప్పారు ఐ థింక్ యూ ఆర్ డూయింగ్ అ గుడ్ జాబ్ ఓకే రెండు ప్లస్ రెండు ఎంత అండి ఫోర్ రైట్ సో ఈ ఆన్సర్ మీరు ఎంత చక్కగా అయితే చెప్పారో నేను ఇప్పుడు అడగబోయేటువంటి క్వశ్చన్ కూడా మీరు అంత ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అవ్వాలి ఎస్పెషలీ దిస్ గ్రూప్ ఓకే సో మీ యొక్క ఉద్దేశము మీకు తెలుసా Yeah, that is where we are stuck. Me yoka uddeshamu meeku telusa. Do you know the reason or do you know your purpose? Do you know the reason why you are born? Neevu enduku jeevisthunava telusa? Neevu enduku bratkunnava telusa? Do you know why you are existing? Aneka mandi maraninchadaniki bhai padta untaru. Chaavataniki bhai padta untaru. Chaavataniki enduku bhai padta untaru telusa ne? ఎందుకంటే మన యొక్క ఉద్దేశమును మనం ఇంకా నెరవేర్చలేదు కాబట్టి కానీ ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చాలంటే మన ముందు ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకోవాలి వీ నీట్ టు నో ద రీజన్ ఆల్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ మనం బ్రతుకుండడానికి కారణము ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి ప్రాబబ్లీ దిస్ ఈజ్ అ సబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ లీస్ టచ్ అపాన్ ఈ యొక్క అంశము మనం చాలా తక్కువగా మనం మాట్లాడుకుని ఉంటాం ఈ యొక్క అపోజ్ అయినటువంటి పౌలు రాసినటువంటి పత్రికలో ఆ యొక్క రెండవ తిమోతి గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చినాను మనం చూసినట్లయితే ఆయన చక్కగా రాస్తున్నాడు ఏమని రాస్తున్నాడు అంటే నేను ఇప్పుడు పానర్పణముగా పోయబడుచున్నాను ఆయన ఎలా పోయబడుచున్నాడు అంటే పానర్పణముగా అంటే ఈ యొక్క బాటిల్ కానీ నేను క్యాప్ ఓపెన్ చేసి దీన్ని పోస్తే 
ఐఎమ్ బీయింగ్ పొడౌట్ లైక్ డ్రీ డ్రింక్ అంటున్నాడు నేను పానర్పణముగా పోయిబడుచున్నాను నేను వెడలిపోవు కాలము సమీపమై ఉన్నది నేను వెడలిపోవు కాలము అంటే నేను వెళ్ళిపోయేటువంటి కాలము ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ ఐఎమ్ రెడీ అంటున్నాడు మంచి పోరాటము పోరాడి తిని నా పరుగు కడముట్టించి తిని విశ్వాసము కాపాడుకుంటుని ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే పౌలు చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు దేనికండి ఏమండి ఎవరైనా చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారా లాస్ట్కి మంచం మీద పడుకొని జబ్బుతో కొట్లాడుతున్నటువంటి ఆ క్షణాన్ని చనిపోయేటువంటి వ్యక్తి కూడా రెడీగా ఉన్నాడు కానీ పౌలు మనం చూసినట్లయితే పాల్ ఈస్ క్యారింగ్ అ వెరీ డిఫరెంట్ అండ్ యూనిక్ క్యారెక్టర్ ఆయన ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుణాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఆయన చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి గుణాన్నే నేను మీకు ఈరోజు పరిచయం చేయబోతున్నాను ఎందుకు చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడంటే అదే వయసులో మనం చూస్తాము నేను మంచి పోరాటం పోరాడి తిని నా నేను కడ ముట్టించి తిని ఐఎమ్ రెడీ ఐ హ్యావ్ ఫినిష్ ద రేస్ అంటే నేను ఏ దే కారణం కొరకైతే నేను జన్మించి ఉన్నానో ఆ కారణాన్ని నేను పూర్తి చేసి ఉన్నాను ఎవరిబడి సే ఆ మ్యాన్ వినబడుతుంది అర్థమవుతుందా వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ సో ద పాయింట్ ఇస్ దిస్ మనం ఎప్పుడైతే మన యొక్క కారణాన్ని పూర్తి చేసి ఉంటామో మనము చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటాము మనం ఎప్పుడైతే కారణాన్ని పూర్తి చేయమో మనం మన యొక్క ఉద్దేశాన్ని పూర్తి చేయమో మనము చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉండము యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ లుక్ అట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు యొక్క జీవితాన్ని చూసినట్లయితే ఆయన చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అందుకే కదా ఆయన అంటున్నాడు నేను నేను నా యొక్క ప్రాణం పెట్టాలనుకుంటే పెడతాను లేకపోతే పెట్టను ఇట్ ఈస్ మీ హూస్ డిసైడింగ్ ఎట్ ద పాయింట్ ఇస్ దిస్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నీవు చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలంటే ప్రాముఖ్యముగా నీ యొక్క ఉద్దేశాన్ని నీవు నెరవేర్చి ఉండాలి ఆమె నీవు నీ యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చి ఉండాలి ద రీజన్ వై యు ఆర్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ద రీజన్ వై యుర్ డిప్రెస్డ్ ద రీజన్ వై యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్స్ హ్యాపనింగ్ ఏంటో తెలుసు అది యూ డు నాట్ నో ద రీజన్ వై యు ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ నువ్వు ఎందుకు జన్మించి ఉన్నావో నువ్వు ఎందుకు జీవిస్తున్నావో నీకు ఆ యొక్క కారణము తెలియక ఆ యొక్క ఫ్రస్ట్రేషన్కి డిప్రెషన్కి కారణం అది నా ప్రియ సంగమా నువ్వు ఎన్ని మెడిసిన్స్ వాడినా సరే ఆ యొక్క డిప్రెషన్ పోదు నువ్వు ఎన్ని మెడిసిన్స్ వాడినా నువ్వు ఎంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళినా సరే ఆ యొక్క ఫ్రస్ట్రేషన్ పోదు ఎందుకు పోదంటే ద రీజన్ బీయింగ్ ద మెడిసిన్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ యూ దానికి కావలసినటువంటి మందు నీలోనే దాగునుంది ఈరోజు నేను ఐదే ఐదు ప్రశ్నల గురించి నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను ఎన్ని ప్రశ్నలు అండి ఓకే ఐదు ప్రశ్నలు అడగక ముందు చాలా సీరియస్గా ఉన్నారు ప్రక్క వారికి తిరిగేలా చెప్పండి మిమ్మల్ని చూడడం చాలా సంతోషం ఇంకో వారి వైపు తిరిగి చెప్పండి మిమ్మల్ని చూడడం ఇంకా సంతోషం హలో లూయా ఇప్పుడు వారికి షేకండి ఇవ్వండి షేకండి ఇచ్చేలా చెప్పండి మీరు నవ్వితే చాలా అందంగా ఉంటారు hallelujah the point is this uh, this is a youth retreat and we are getting treated again yoka treatment enta baagundalante manam marla devudu elagaithe manu tayar chesado atti reethiga manam tirigi cheyabadali amen entha mandi mara maratanki siddhanga unnaru come on church entha mandi inka better avadaniki siddhanga unnaru all right i think maata navaniki cheppandi ee vakyamu na koraku నా కొరకు మాత్రమే అప్పుడప్పుడు నా పొరిగింటి వాడి కోసం అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇది నా కొరకే హలూయాన్ పుట్టుడే ఈరోజు నేను మొట్టమొదటి ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటుంది ఏంటంటే నేను ఎవరిని హూ ఆమ్ ఐ నేను ఎవరిని ఎవరిబడి సే హూ ఆమ్ ఐ ఇది ఏంటి ప్రశ్న అంటే ఇది మన యొక్క ఐడెంటిటీకి మూలమైనటువంటి ప్రశ్న మన యొక్క గుర్తింపుకు కారణమైనటువంటి ప్రశ్న హూ ఎమ్ ఐ అనగానే మనం చాలా సార్లు నీ యొక్క పేరు చెప్తావు లేకపోతే నీ యొక్క కులం చెప్తావు లేకపోతే నీ యొక్క గోతం చెప్తావు లేకపోతే నీ యొక్క సంఘంలో కూర్చున్న వారందరూ కూడా నేను ఒక క్రిస్టియన్ అండి అని చెప్తా ఉంటావు బట్ వీ హ్యావ్ ఫొర్గాటన్ హూ వీ రియలీ ఆర్ మనం ఏమై ఉన్నామో మనం మర్చిపోయి ఉన్నాము నీ యొక్క ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకోవాలంటే నేను ఒక్కొక్క పొర ఈరోజు చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను మీరు కూడా నాకు సహాయం చేయాలి ద సెకండ్ క్వశ్చన్ దట్ ఐ వాంట్ ఆస్క్ ఈజ్ వేర్ ఆమ్ ఐ ఫ్రామ్ నేను ఎక్కడి నుండి వచ్చాను నేను ఎక్కడి నుండి వచ్చాను మొట్టమొదటి ప్రశ్న నేను ఎవరిని 
రెండవ ప్రశ్న నేను ఎక్కడ నుండి వచ్చాను ఈ నేను ఎక్కడి నుండి వచ్చానంటే నేను పలానా ఊరు నుండి వచ్చానండి నేను మహబూబ్ నగర్ నుంచి వచ్చాను నేను జచ్చర్ నుంచి వచ్చాను అనేది కాదు బట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ వేర్ యూ యాక్చువల్లీ కేమ్ ఫ్రామ్ ఈ యొక్క నర జాతి ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అనేటువంటి ప్రశ్న నేను అడుగుతున్నాను మూడవ ప్రశ్న నేను అడగబోయేది వై ఎమ్ ఐ హియర్ నేను ఇక్కడ ఎందుకున్నాను ఇక్కడ అనగా ఈ యొక్క సంఘంలో కాదు ఇక్కడ అనగా భూలోకంలో నేను భూలోకంలో ఎందుకున్నాను వాట్ ఎమ్ ఐ డూయింగ్ హియర్ నేను భూలోకంలో ఎందుకున్నానంటే అది నీ యొక్క ఉద్దేశాన్ని తెలియపరిచేది ఇట్ డిసైడ్స్ వేర్ యు వాంట్ టు గో ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్ దట్ ఐ వాంట్ ఆస్క్ టుడే ఇస్ దిస్ వాట్ కెన్ ఐ డూ నేను ఏమి చేయగలను నేను ఏమి సంభవించగలను వాట్ ఈజ్ మై పొటెన్షియల్ అది నీ యొక్క సామర్థ్యతకు కలిగినటువంటి మూలమైనటువంటి ప్రశ్న అది నేను ఏం చేయగలను వాట్ కెన్ ఐ డూ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ దట్ ఐ వాంట్ ఆస్క్ ఈజ్ వేర్ ఎమ్ ఐ గోయింగ్ నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను ఈ ఐదు ప్రశ్నలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలు ఈ ఐదు ప్రశ్నలు ప్రతి పుట్టిన వాడి నుండి మరణించినటువంటి వాడి వరకు ఆలోచించేటువంటి ప్రశ్నలు ఈ ఐదు ప్రశ్నలు కానీ నీవు జవాబు ఇవ్వగలిగితే యూ హ్యావ్ బ్రోకెన్ ద మెనీ మెనీ బాండేజెస్ విచ్ ద అర్త్ హ్యాస్ గివెన్ టు యూ ఈ యొక్క భూలోకము నీకు ఇచ్చినటువంటి అనేక బంధకాలు నువ్వు తెంచగలవు నీవు ఒక విజయవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని పొందగలవు ఎవరిబడి సే ఆ మ్యామ్ ఇవి నేను జీవిత ప్రశ్నలు అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటాను జీవిత ప్రశ్నలు ఈ నా జీవితానికి నేను నా యొక్క జీవితాన్ని మార్చుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఐదు ప్రశ్నలే మొట్టమొదటి ప్రశ్న నేను ఎవరిని అంటే నా యొక్క గుర్తింపు ఏంటి నా యొక్క ఐడెంటిటీ ఏంటి నేను పలానా బిషప్ సుధీర్ మహంతి గారు అబ్బాయినండి అని చెప్పొచ్చు బట్ ఈజ్ దాట్ మై ఐడెంటిటీ నేను పలానా కుటుంబంలో పుట్టాను పలానా కులంలో పుట్టాను పలానా మతంలో పుట్టాను అని చెప్పవచ్చు అది నా యొక్క గుర్తింప ఈ యొక్క గుర్తింపు అనేటువంటిది ఎంత ప్రాముఖ్యం అంటే నీ యొక్క గుర్తింపు నిన్ను నిర్ణయిస్తుంది నీ యొక్క గుర్తింపు నిన్ను నిర్ణయిస్తుంది జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ యొక్క ప్రశ్న ఎంత ప్రాముఖ్యం అంటే సాధారణంగా నేను ఎవరిని అంటే నేను వేసుకునేటువంటి బట్టలు బట్టి జడ్జ్ చేస్తూ ఉంటాం నీవు ఇతరులు చూడొచ్చు నీవు వారి యొక్క ఐడెంటిటీని చూడొచ్చు నీవు ఇతరులు చూసి నేను వాడి వలె ఉండాలి అని చెప్పి నువ్వు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటావు దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వై యు ఆర్ స్టిల్ స్ట్రగ్లింగ్ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ జాగ్రత్తగా వినండి ఈ ప్రశ్న ఈ యొక్క ప్రశ్న ఎంత ప్రాముఖ్యం అంటే నీలో కొంతమంది నీ యొక్క నిజమైనటువంటి వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోయారు యు హ్యావ్ లాస్ట్ యువర్ ట్రూ ఐడెంటిటీ నీవు ఎవరివో కూడా నీవు మర్చిపోయి ఉన్నావు నేను ఎవరిని యు హ్యావ్ లాస్ట్ యువర్ ఐడెంటిటీ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ రిమెంబర్ ద పర్సన్ ఇన్ సైడ్ యూ నీలో ఉండేటువంటి వ్యక్తిని నీవు అణిచివేస్తావు అందుకే కదా కొంతమంది క్యాల్విన్ క్లైన్ వేసుకునే బ్రతకాలనుకుంటారు కొంతమంది టామీ హిల్ ఫిగర్ వేసుకునే బ్రతకాలనుకుంటారు కొంతమంది ఆ బట్టల్లోనే జీవిస్తూ ఉంటాము ఎందుకు ఆ బ్రాండ్ బట్టి మనల్ని గుర్తిస్తారు దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నేను యవన యవనంలో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ప్రశ్న నా యొక్క మదికి తట్టింది నా యొక్క జీవితం మార్చబడింది అందుకే ఈరోజు నేను వచ్చాను హైదరాబాద్ నుండి మీ యొక్క జీవితం కూడా మార్చబడ్డానికి హాలలు మీకు ఒక విషయం తెలుసా ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీ దీని మీద నడుస్తుంది ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీ దీని మీద ఎందుకు నడుస్తుందో తెలుసా నీకు ఏ విలువ లేదు అని చెప్పి నీకు ఒక విలువ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ద రీజన్ వై యువర్ బైయింగ్ బ్రాండెడ్ క్లోత్స్ ఈజ్ దిస్ రీజన్ ఓ బ్రాండ్ వేసుకుంటే రా వాడు తోపు అని చెప్పి మనం అనుకుంటా ఉంటాం ఓ బ్రాండ్ వేసుకుంటేనే రా వాడు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి ద పాయింట్ ఇస్ దిస్ ఈరోజు ఈ యొక్క ప్రశ్నని నేను మీకు విప్పుతాను రెండవ ప్రశ్న నేను ఎక్కడి నుండి వచ్చాను నేను ఎక్కడి నుండి వచ్చాను నా యొక్క హెరిటేజ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న అది ఇట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ అబౌట్ మై హెరిటేజ్ నేను ఎక్కడి నుండి వచ్చాను వేర్ ఆర్ మై ఫ్రామ్ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు నీ యొక్క వారసత్వం గురించి ఒక యుద్ యుద్ధం నీ యొక్క మనసులో జరుగుతూ ఉంటుంది నాకు తెలిసి ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరిలో ఏదో ఒక సమయంలో నేను ముఖేష్ అమ్మానికి పుట్టుంటే బాగుండని చెప్పి అనుకుని ఉంటారు ఎందుకో తెలుసా వాడు చాలా ధనం కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఆయన చాలా గొప్ప ఆస్తి కలిగినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి నేను అక్కడి నుండి వచ్చి ఉంటే బాగున్ను అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారు మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ వే యూర్ ఫ్రామ్ నేను కానీ మిమ్మల్ని అడిగినట్లయితే మీరు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు అని మీరు వెంటనే ఏం చెప్తారు తెలుసా పలానా గ్రామం నుండి వచ్చాను పలానా స్థలం నుండి వచ్చానని బట్ వీ
मन परलोक संघटन मन मर्चिपत उठा नैन ग्रामा की चंदन व्यक्ति ने अच्छे ने पुटे चूरवाक अने च्राम विशाखपट ने पुटे अड़े का अक्ं का परलोक हाल लू मूडव प्रश्न नड़कबो प्रश्न ने इकड़कना ने भूलोक Why am I here? Why? इधे ने लोग जो मार्टल डबे टोड़े हम शम उद्देश्य मो। If you don't know who you are, if you don't know where you're from, then you definitely wouldn't know why you are here. नू ये मत यावर वाई उन्ना वो निकले लिख पोते, नू यक्कनों नू अच्छा वो तेली लिख पोते, नू वो इकड़ा यंदु कुन्ना वो निकले नी ने तेली दो। नालगो प्रश्न। It is the question of potential. नहीं अगर सामाद्यान की मूल महीने ट्वेंटी प्रश्न ये इंटर डेंटे What can I do? नहीं अनु एम चेक करना अनेक मंदी यावनस्तलो अनेक मंदी यावनस्तलो वारी को जीवतमलो तिलिस कोले को पौइ ने ट्वेंटी दी ये में ना बोलना अंटे नहीं एम चेक करना आप प्रश्न के समाधान The reason why girls are following all the heroines in Tollywood and Bollywood. The reason why young men are following all the heroes in Tollywood and Bollywood. You know that's a reason. No, you ain't cheering all of them. You tell me that. You want to cut now? Why are Goppa? Why are they on the chala? Ni? Na priya sangamana ni chaptana no. Why are they on the saripo do? No, why are they not sreshtam ga thayar cha badda me mo? Hallelujah. Na priya sangama. यह प्रश्न एंत शक्तिवंत सामर्थ्यम अनगे व्यक्ति याजम शक्ति व्यक्ति याजम बल दू पोटेयल आफ अ पर्सन इज वाट इज का पोटेयल मोस्ट आफ द पीपल सिटिंग इन दिस हाल दे नाट नो वाट द्रू पोटेयलो नीतो ने नीम चेयलो नूसे ना भयमे नुम चेयलो नुसकटे नि चूसी नीके भयमे अन्नी गोप कार्या अदे दावेद कदा कीर्तन ग्रंथों नयार विधान चूसी ना भयम पुटिंद भय साधारण गोर्रेल का साधारण व्यक्ति निर्मिपबड़े साध्यमा ना प्रिय संगमा दट इज यू पोटेयल असाध्यम चयटमे देवन ओक लक्ष्य हाल लू प्रॉब्लम नीव नी ओक सामर्थ्या चला चाल दूर का जीवित ऐस अ मैटर आफ फैक्ट कैन ईवे टेल यू युर् लिविंग ओनली टेन पर्सेंट आफ युर पोटेयल You are not even ten percent, one percent of your potential. You go vision there, sir. You have come mad at me. You padishyata ke reko watla. Padishyata mu varte mani yoke mad at lo mani yoke brain ni chala ta. Recent ka ne no din me din ka study jaise to ne dilisi ne. Einsteino padukhon percent varde de. Varne mano gop genius ang gorno. My dear brother and sister, mani yoke nagri kata. मन यागरिकता वनक बड़ी अंटे मन अणिवे मन एदगनीक अद्क एवड़ा आशीर्वदिपड़पत मैं कुछ उठा अभी ने ने नाचुल वे इट हाज कम टू अस् सो नाचुली जलसी हाज कम सो नाचुली टू अस् दट वी वी डोंट लाइक अदर पीपल ग्रोइंग ना प्रिय संगमा मन ओक समस्या परष्क वाइम आम मन ओक समस्या परष्कुंदा लेदा लेकिन प्रति आदवर में नट वाक्य विदो बा चाल बहुत चकट आराधना चकट वाक्य पास्टर चपार अच्छे इंटे यदावधि उड़पा रे जीव मार्च बड़ा वचान आम अंदर आम चपड़ी ना जीव मार्च बड़ा वचान अगर कुर्चुने आवनस्थ हाल लू 
ఆయన అందరికన్నా యాక్టివ్గా వింటున్నారు తెలుసా మీకు మరి ఏ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ లెసన్ టు మీ మీ కళ్ళు ఇంక ఎటువైపు తిరగకూడదు మీ చెవులు ఇంక ఏది వినకూడదు నేను చెప్తున్న మాట కానీ మీరు వింటే మీరు నన్ను మాత్రమే చూస్తే మీ జీవితం మార్చబడుతుంది ఆమెన్ ఆమెన్ కావాలా లేదా మార్పు కావాలా లేదా ఎదుగుదల కావాలా లేదా జాగ్రత్త వినండి నీ యొక్క నిజమైనటువంటి సామర్థ్యత నీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ అనుకుంటావు కాదు యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఐ డోంట్ ఈవెన్ బిలీవ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ అందుకే మీకు ఒక విషయం చెప్పనా నేను బైపీసీ తీసుకొని 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 అని చెప్తే మా నాన్నగారు బలవంతంగా జాయిన్ చేసేసారు బయాలజీలో నాకు నాలుగు వచ్చింది కెమిస్ట్రీలో ఏడు వచ్చింది జువాలజీలో ఆరు వచ్చింది ఫిజిక్స్ తొమ్మిది వచ్చింది కానీ మీకు ఒక విషయం చెప్పనా అదే వ్యక్తి అమెరికా వెళ్ళాడు వన్ ఆఫ్ ద టాప్ యూనివర్సిటీలో సీట్ వచ్చింది మరలా ఇండియా తిరిగి వచ్చాడు ఎందుకు తెలుసా భారతదేశాన్ని మార్చడానికి నాకు అర్థమైంది ఏంటో తెలుసా నా మార్క్స్ నా యొక్క భవిష్యత్తును డిసైడ్ చేయలేదు హలలుయా నా మార్క్స్ నా భవిష్యత్తును డిసైడ్ చేయలేదు అనేక మంది యవనస్తులు నీ మార్క్స్ పట్టుకొని నువ్వు ఏడుస్తూ ఉంటున్నావు నేను చెప్తున్నాను నీ మార్క్స్ ఎందుకు పనిచేయవు నిన్ను డిసైడ్ చేయలేవు యో మార్క్స్ కాన్ డిసైడ్ యూ మ్యాన్ యో గ్రేడ్స్ కాన్ డిసైడ్ యూ నీ యొక్క చదువు నేను డిసైడ్ చేయలేదు ఆ యొక్క చుచ్చులో ఉండిపోద్దు నేను ఎంబీఏ చేశాను కానీ ఎంబీఏ ఎందుకు పనికిరాట్లా ఎంబీఏకి మించిన చదువు దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు హాల లూయా ఎంబీఏకి మించినటువంటి జ్ఞానం దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు హాల లూయా ఎంబీఏకి మించినటువంటి తెలివి తేటలు దేవుడు నీకు ఇస్తాడు ఆ మ్యాన్ నా ప్రియ సంఘం ఆఖరి ప్రశ్న నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను మనలో ఉండేటువంటి సామర్థ్యాన్ని ఎప్పుడైతే ఒక పానర్పణముగా ఆ యొక్క గిన్నె నుండి ఆ యొక్క నీరు క్రిందకి పొయ్యబడినటువంటి గిన్నెలో ఏమి ఉండదు ఇంకా అలాగే ఎప్పుడైతే మనం తయారు చేయబడతామో సిద్ధంగా ఉంటాం చనిపోవడానికి ఏ క్షణం కూడా నాలో ఉండేటువంటి సామర్థ్యాన్ని దాచిపెట్టుకోవాలి అనుకోను నాలో దాగు ఉన్నటువంటి సామర్థ్యాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ఇచ్చేయాలనుకుంటాను దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఎవ్రీ మెసేజ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ మై బెస్ట్ మెసేజ్ ఏమో అది లాస్ట్ మెసేజ్ అవ్వచ్చు ఎవ్రీ టైమ్ ఐ వాంట్ టు సింగ్ మై బెస్ట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ వాంట్ టు వర్షిప్ ద బెస్ట్ ప్రతి క్షణము ప్రతి నిమిషము నా యొక్క సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా వాడాలనుకుంటాను అందుకే ఎవరితో నేను మాట్లాడితే ఆ సమయంలో నా కలిగిన ఆలోచనలన్నీ కూడా నేను ఇచ్చేయాలనుకుంటున్నాను మీకు ప్రశ్న అడుగుతాను అన్నిటికన్నా వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ వెల్దియస్ట్ ప్లేస్ ఆన్ ఎర్త్ భూలోకంలో అన్నిటికన్నా ధనమైనటువంటి ధనవంతమైనటువంటి స్థానం ఏది న్యూయార్క్ చెప్పనా నేను ఎప్పుడు కష్టపడదు సిమెట్రీ సిమెట్రీ ఎందుకో తెలుసా అండి ఆ యొక్క స్థలంలో మన సమస్యని తీర్చే ఎన్నో పరిష్కారాలు మరణించాయి ఈ యొక్క భూలోకములో అనేక ప్రశ్నలకి సమాధానము ఆ యొక్క సమాధిలో మరణించే ఎందుకో తెలుసా చూద్దాంలే చేద్దాంలే నా వల్ల అవుతుందా నా వల్ల కాదేమో అని చెప్పి అనుకున్నారు మనలాగే నీ యొక్క దేహం ఆ యొక్క సమ ఆ యొక్క సమాధి దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు ఖాళీగా వెళ్ళిపోవాలి హాలలుయ ఎటువంటి సొల్యూషన్స్ నువ్వు ఆ యొక్క సమాధిలోకి తీసుకువెళ్ళకూడదు ఆ మ్యాన్ ఐ అండర్స్టాండింగ్ చర్చ్ ప్రతి ఒక్కరూ గొప్పలు అవ్వాలనుకుంటారండి ఎవరు ఎవరైనా గొప్పలు అవ్వాలనుకోరా ప్రతి ఒక్కరు అనుకుంటాడు బట్ ద పాయింట్ ఇస్ ప్రతి ఒక్కరు గొప్పలు అవ్వాలనుకుంటారు మరి ఎందుకు అవ్వలేడు ప్రతి ఒక్కరు నేను గొప్ప వ్యక్తిగా మరణించాలనుకుంటారు కానీ ఎందుకు అవ్వలేరంటే కొన్ని మాటలు ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు అర్థం అవ్వచ్చు విజయానికి కోరిక విజయం అంటే అందరికీ కోరిక ఉంటుంది కానీ విజయం అంటే ఏంటి 
విజయం అంటే ఏంటి హౌ కెన్ వీ అచీవ్ ఇట్ హౌ కెన్ వీ బీ విక్టోరియస్ అనేటువంటి మాట నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ దిస్ జాగ్రత్తవేనండి ప్రతి మానవుడు సాధించేవాడుగా ఉండాలి అనుకుంటాడు దీస్ ఆర్ ద లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ ప్రతి మానవుడు సాధించేవాడుగా ఉండాలనుకుంటాడు నేను ఒక గొప్ప వీరుడుగా ఉండాలనుకుంటాడు ఈ యొక్క సాధించేవాడుగా ఉండాలంటే రెండు నియమాలు ఉన్నాయి దాంట్లో జాగ్రత్త వినండి చెప్తాను మొదటి నియమం ఏంటంటే దానిలో విజయాన్ని మనము ఊహించగలము విజయాన్ని మనము ఊహించగలము ఉదాహరణకి విజయాన్ని ఊహించగలమంటే ఎలా చెప్తారంటే అంటే చాలా సింపుల్ అండి ప్రతిరోజు క్లాస్ రూమ్కి ఎవరైనా వెళ్ళారనుకోండి ప్రతి అడిగిన ప్రతి క్వశ్చన్కి సమాధానం ఇస్తున్నారనుకుందాం ఆయన క్లాస్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుంది రాదా వస్తుంది విజయాన్ని మనం ఎలాగైతే ఊహించగలము అలాగే వైఫల్యాన్ని కూడా ఊహించగలము ఇంకో వ్యక్తి స్కూల్కి వెళ్ళడు క్లాస్కి వెళ్ళడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా ఆడుకుంటాడు రోడ్డు మీద తిరుగుతాడు సినిమాలకి షికార్లకి వెళ్తాడు ఆ వ్యక్తి పాస్ అవుతాడా ఐ అండర్స్టాండ్ విజయము ఊహించగలము ఇట్ ఈస్ ప్రెడిక్టబుల్ యూ కెన్ ప్రొఫెసర్ ఇట్ అలాగే వైఫల్యము కూడా ప్రవచనం చెప్పగలమా లేదా ప్రతి తండ్రి ప్రతి తల్లి చెప్పేస్తుంది రే వీడు ఫెయిల్ అయిపోతాడు రాని ముందే తెలిసిపోతుంది వీళ్ళకి టీచర్ కన్నా ముందే ఎందుకు ఇంట్లో ఇంటికో చేంజ్ చేస్తాడు వీడికి తెలుసు ద పాయింట్ ఇస్ దస్ ద బాటమ్ లైన్ ఇస్ దస్ నీ యొక్క అలవాట్లు బట్టే నీ యొక్క విజయం ఉంటుంది ఆమె నీ యొక్క అలవాట్లు బట్టే నీ యొక్క విజయం ఉంటుంది నీ అలవాట్లు ఏమై ఉన్నాయి నీ అలవాట్లు ఏమై ఉన్నాయి the second point is this life is designed to function by laws nuvu vijayam vijayavantuduga undadaniki niyamalu srushtimpabaddayi ela undadaniki andi vijayavantuduga undadaniki chaala mandi anukuntaru niyamalu mala kronga deesedaniki srushtimpabaddayi anukuntaru laws malli inka anichivedaniki srushtimpabaddayi anukuntaru my dear brothers and sisters i'm telling you రెడ్ లైట్ ఉన్నది ఎందుకో తెలుసా నిన్ను ఆపడానిక నేను కాపాడడానికి ఐ అండర్స్టాండింగ్ అర్థమవుతుందండి గ్రీన్ లైట్ ఉన్నది ఎందుకో తెలుసా నిన్ను కాపాడడానికి హాలో లోయా రెడ్ లైట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది బ్రదర్ మంచి హైదరాబాద్ వస్తే మంచి జంక్షన్లో తెలిసిపోతుంది మీకు ఏమవుతుందో ద పాయింట్ ఇస్ దిస్ నియమాలు ఎందుకు ఉన్నాయంటే నేను కాపాడడానికి అందరూ చెప్పండి దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రము నన్ను కాపాడడానికి ఉన్నది నన్ను విజయవంతుడిగా చేయడానికి ఉన్నది హాల లూయా హాల లూయా ద పాయింట్ ఇస్ దిస్ నెవర్ లీవ్ లాస్ నెవర్ గో అగేన్స్ట్ లాస్ నియమాలకి ధర్మశాస్త్రానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్తే షాప్ గస్తు గస్తు అవుతావు సో నెవర్ గో అగేన్స్ట్ లాస్ బట్ వెన్ యూ ఒబే లాస్ యహోవా ధర్మశాస్త్రం అందు దివారాత్రులు ధ్యానించు వాడు ధ్యానించు వాడు ఆమె మనం ఏం చేస్తున్నాం వి ట్రై టు బ్రేక్ ద లా డోంట్ బ్రేక్ ద లా ఒకసారి అలాగే నేను చిన్నప్పుడు సూపర్ మ్యాన్ శక్తిమాను ఇవన్నీ బాగా చూసి ఫస్ట్ శక్తిమాన్ అప్పుడు డీడీ అనమాట శక్తిమాన్ బాగా చూసి ఓ నేను కూడా ఎగిరిపోవచ్చేమని చెప్పి మా బిల్డింగ్ పైకి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాను సెకండ్ ఫ్లోర్ ఎస్కేస్ ఉన్న కింద నేను తిరిగిదామని చెప్పి జర్రమని తిరిగి దూకా ఎగిరేనా ఎగిరితే ఇక్కడ ఉండేవాడు కాదు పడ్డాను ఇసుక మీద పడ్డాను బై గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ హాలో లోయ దేవుని అప్పుడు కృప కాపాడింది ఆ మ్యాన్ తర్వాత ఆ సూపర్ మ్యాన్ చూశాను ఆహా శక్తిమాన్ లోకలు సూపర్ మ్యాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈయన గొప్పడై ఉంటాడని శక్తిమాన్ లాగా పెద్ద టవల్ వేసుకున్నా సూపర్ మ్యాన్ లాగా టవల్ వేసుకున్నాను రెడ్ టవల్ ఉంది ఇంట్లో రెడ్ టవల్ వేసుకొని ఎస్ అని పెద్దగా రాసుకున్నాను స్కెచ్ పని తీసుకొని 
సూపర్మ్యాన్ ఇలా వెళ్ళిపోతాడు కదా అని చెప్పి బిల్డింగ్ నుంచి పరిగెత్తుకొని సెకండ్ ఫ్లోర్ ఈసారి సైమని దూకాను కాలు ఎరగలేదు దేవుడు స్తోత్రం హాలే లూయ పాయింట్ ఇస్ దిస్ నేను భూ ఆకర్షణ శక్తికి వ్యతిరేకంగా పనిచేయలేను ఐ అండర్స్టాండింగ్ సంథింగ్ దేవుడు నియమించినటువంటి నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేయలేను మరి ఫ్లైట్లో ఎగురుతాయండి అంటే అవి కూడా నియమాలే పాటిస్తాయి దే యాక్చువల్లీ ఒబే ద లా ఆఫ్ గ్రావిటీ సో దెర్ ఇస్ అనదర్ లా విచ్ ఇస్ యాక్టివేటెడ్ ఇట్ ఇస్ కాల్ ద లా ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఎవరిబడి సే దేవుని ధర్మశాస్త్రమును దివారాత్రుడు ధ్యానించువాడు ధన్యుడు ఎప్పుడు ప్రక్క వాళ్ళని అడగండి బైబుల్ లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు చదివారని అడగండి సమాధానం తెలుసుకుంటే భయపడతారు వద్దు అలలుయా మూడవది ఆఖరి పాయింట్ అసలైనటువంటి మెసేజ్లోకి వెళ్ళక ముందు ఆఖరి పాయింట్ నేను ఈ ఫౌండేషన్గా వెయ్యాలనుకుంటున్నాను ఏంటిదంటే దేవుడు జీవితాన్ని నీకు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే నువ్వు విజయవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించడానికి ఆ మ్యాన్ దాన్ని నువ్వు బలంగా నమ్మాలి ఒక శాడిస్టిక్ జీవితం జీవించడానికి పుట్టించలేదు దేవుడు అర్థమైనా ఒక విఫలమైనటువంటి జీవితం పుట్టించిన జీవితం జీవించడానికి పుట్టించలేదు దేవుడు మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ రిమంబర్ దేవుని నేను ఎందుకు పుట్టించాడంటే ఒక విజయవంతమైనటువంటి జీవితం జీవించడానికి హాలా లోయా కెన్ ఐ హియర్ అన్ ఆమెన్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ లౌడ హాలా లోయా ఒక విజయవంతమైనటువంటి జీవితం జీవించడానికి దేవుడిని పుట్టించాడు రిమంబర్ నేను మన జీవితం గురించి చెప్పక ముందు ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను మనం ఒక ప్రోడక్ట్ని చూసినట్లయితే ఉదాహరణకి ఒక షూని తీసుకుందాం లెట్స్ టేక్ అ నైకీ షూ అందరికి తెలుసా నైకీ షూ రైట్ ఆ యొక్క నైకీ షూ మీద మనం మొట్టమొదటిగా చూసేది ఏంటి నైకీ సింబుల్ యాడిడాస్ మీద చూసేది ఏంటి యాడిడాస్ సింబుల్ రైట్ మనము ప్రతి బ్రాండెడ్ ఐటమ్ మీద ఒక లోగో దాని మీద ఉంటుంది దాన్నే లోగో అంటాం తెలుగులో చక్కగా బొమ్మ అని పిలవచ్చు లేకపోతే మీకు ఇంకో విషయం చెప్పనా రూపం అని పిలవచ్చు ఏమని పిలవచ్చు ఓరే జాగ్రత్తవేనండి జాగ్రత్తవేనండి ఇప్పుడు ఆ యొక్క ప్రొడక్ట్ని తయారు చేయక ముందు ఆ యొక్క ఉత్పత్తిని తయారు చేయక ముందు సృష్టించేవాడు ఆ యొక్క ప్రొడక్ట్ని సృష్టించేవాడు ఏమనుకుంటాడో తెలుసా దాని యొక్క ఉపయోగాన్ని ఆలోచిస్తాడు అది ఏ విధంగా ఉపయోగపడగలదు నాట్ ఎవ్రీ షూ ఇస్ మెంట్ ఫర్ రన్నింగ్ రైట్ ప్రతి షూ కూడా పరిగెత్తడానికి కాదు ఒక షూ ఫార్మల్ షూస్ ఉంటాయి ఒక షూ పరిగెత్తడానికి ఉంటుంది ఒక షూ ఎగరడానికి ఉంటుంది ద పాయింట్ ఇస్ దిస్ రిమంబర్ ఆ యొక్క షూని సృష్టించినటువంటి వాడు ఎలాగైతే దాని యొక్క ఉపయోగము మొట్టమొదటిగా కనుక్కొని అప్పుడు సృష్టిస్తాడో అలాగే నిన్ను సృష్టించినటువంటి వాడు నీ యొక్క ఉపయోగము కనుక్కొనే సృష్టించాడు హలో లోయా ఐ గ్యారింగ్ ఇట్ చర్చ్ అందుకే చెప్తున్నాను నీవు ఎందుకు పనికిరానటువంటి వాడు అని అనుకోవడం ఆపివేయాలి ఎందుకో తెలుసా నైకీ అయితే నైకీ ఫ్యాక్టరీ నుంచి వస్తుంది నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో తెలుసా యహోవా ఐఎన్సి హలో లూయా హలో లూయా ఓ యాడనా ఇంటర్నేషనల్ హలో లూయా నా ప్రియ సంగమా నువ్వు ఏ ఫ్యాక్టరీ నుంచి వచ్చావో తెలుసుకుంటే నీ మైండ్ బాగలైపోతుంది ఏ ఫ్యాక్టరీ నుంచి వచ్చావో తెలుసా ఆయన భూది గంతాలు సృష్టించడం మాత్రమే కాదు ఆకాశము ఆయన సింహాసనము భూమి ఓ చర్చ్ ఐ అండర్స్టాండింగ్ అటువంటి వాడు నేను సృష్టించాడు హలో లూయా ఆయన సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలు సృష్టించాడు ఆ మ్యాన్ నా ప్రియ సంగమా నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో అర్థమవుతుందా నేను ఎవరు సృష్టించాలో అర్థమవుతుందా శూన్యము నుండి సమస్తమును దగ్గరగా చెప్పండి బా నీరసంగా ఉన్నారండి అండి ఆకలి వేస్తుందా జాగ్రత్త వినండి నీ యొక్క ఫుడ్ని సృష్టించినటువంటి వాడు కూడా ఆయనే హలలుయా ఆహా ఇప్పుడు వచ్చిన హలలుయా కమాన్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ద పాయింట్ ఇస్ దస్ నిన్ను సృష్టించినటువంటి వాడు నీ యొక్క ఉపయోగం ఏంటో ముందు తెలుసుకొని తర్వాత నిన్ను సృష్టించాడు ఆ మ్యాన్ నీ యొక్క ఉపయోగం లేకపోతే నిన్ను సృష్టించేవాడు కమాన్ కల్చర్ ఆనందం కలగట్లేదా 
నీ వలన అనేక సమస్యలు పరిష్కరింపబడతాయి నీ వలన అనేక దీవెనలు వస్తాయి మైడియ చర్చ్ నీ వలన అనేక కుటుంబాలు వెలుగులోకి మైడియ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నీ వచ్చింది ఆర్నా ఇంటర్నేషనల్ యాహ్వే ఐఎన్సి రిమెంబర్ నిన్ను సృష్టించినటువంటి వాడు సాధారణమైనటువంటి వాడు కాదు ఆయన ఎన్ని దేహాలు సృష్టించాడో తెలుసా ఒకటే ఈరోజు ఎంతమంది ఉన్నా ఏడు వందల కోట్లు ఎంత అండి ఎన్ని దేహాలు ఉండి ఒకటే ఒకటే నీ శరీరం యొక్క కెపాసిటీ అదవుతుందా హలో లూయా హే మన కర్తవ్యం ఏంటో తెలుసా భూలోకంలో రోడ్డు కూడా పరలోకంలో రోడ్డు వల్ల తయారవ్వాలి చాలా తక్కువ మందికి అర్థమైంది ఇది హలో లూయా ఏమండి పరలోకంలో రోడ్డు దేంతో ఉంటుంది చప్పటి కొట్టండి జాగ్రత్త వినండి ఇప్పుడు ఒక ఉత్పత్తి మీద ఎలాగైతే ఆ యొక్క లోగో ఈజ్ ద లాస్ట్ థింగ్ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఒక ప్రొడక్ట్ మీద మ్యానుఫ్యాక్చరర్ మ్యానుఫ్యాక్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినప్పుడు ఆ యొక్క లోగో అనేది లాస్ట్ పెడతారు ఎందుకో తెలుసా లోగో పెట్టకముందు ఎంతమంది ఐఫోన్స్ వాడుతున్నారు ఎంతమంది ఫోన్స్ వాడుతున్నారు సామ్సంగ్ ఐఫోన్ యాపిల్ రైట్ ఎవ్రీబడి వాడుతున్నారు కదా అందరూ ఆండ్రాయిడ్స్ కమాన్ చర్చ్ వాడుతున్నారు లేదా ఎస్ అన్నా అండి అవరే 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 మీ మీ ఫోన్ ఏమండి ఒకసారి ఈ ఫోన్ ఏమో దీని మీద ఏమున్నాయి ఏమండి ఏమన్నా అంటే ఇది ఏ ఫోను కదండి ఐఫోన్ ఈ లోగో ఈ లోగో ఏంటో తెలుసా లాస్ట్ పడేది ఏంటిది లాస్ట్ ఈ లోగో పడకముందు ఈ ఫోను ఒక దగ్గరికి వెళ్తుంది ఆయన ఆయన పేరు టెస్టర్ అంటారు ఏమంటారు తెలుసు కదా టెస్టర్స్ అంటే ఏం చేస్తారు టెస్టర్స్ టెస్ట్ చేస్తారు సింపుల్ ఫోన్ తీసుకొని ఫోన్లో ఇలాగంటే అన్లాక్ అవుతుందా లేదా ఓకే అన్లాక్ అయింది ఇలాగంటే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిందా లేదా ఇలాగంటే ఒక ఆప్షన్ వర్క్ అయిందా లేదా అలా ప్రతి ఆప్షన్ని చెక్ చేస్తారు రైట్ దాన్ని టెస్టింగ్ టూల్స్ అంటారు ఏమంటారు రైట్ ద టెస్ట్ ఎవ్రీ టూల్ ద టెస్ట్ ఎవ్రీ టూల్ జాగ్రత్తమైన ఇప్పుడు అంత టెస్ట్ అయిపోయి సూపర్గా పనిచేస్తుందంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఒక ట్రేలో పెడతారు ఒక బెల్ట్ మీద పెడతారు ఆ బెల్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది తెలుసా లోగోకే ఎక్కడికి వెళ్తుంది అండి సో లోగో ఈజ్ ద లాస్ట్ థింగ్ ఆన్ అ ప్రొడక్ట్ కాడ్ ఇట్ లోగో ఈజ్ ద లాస్ట్ థింగ్ ఆన్ అ ప్రొడక్ట్ అంటే అన్ని టూల్స్ పనిచేస్తున్నాయి అన్ని టూల్స్ పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇది యాపిల్ ప్రొడక్ట్ అని చెప్పి అది సర్టిఫై చేస్తున్నాడు అనమాట అది దాని అర్థం లోగో అంటే జాగ్రత్త వినండి ఇప్పుడు ఎంతమందికి ఆది కాణము మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఆరు వచ్చిన తెలుసు చెప్పండి బ్రదర్ ఏంటి తక్కువ అని చెప్పాలి ఆది కాణము మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఆరు వచ్చిన దేవుడు తన మళ్ళీ చెప్పండి తన ఇక్కడి నుంచి ఏమైనా పట్ల బైబుల్ బ్యాచ్ కదా చెప్పండి దేవుడు తన తన నరులను అర్థం కాలేదు ఎవరికి అర్థం కాలేదు ఎవరికి అర్థం కాలేదు అర్థం కాలేదు కదండి చెప్తాను మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఎలాగైతే లోగోని లాస్ట్లో ఇస్తాడో నిన్ను పరలోకంలో తయారు చేసిన తర్వాత దేవుడు అప్పుడు అంటున్నాడు నేను ఇప్పుడు నరులను నా నా స్వరూపమందు దేవుడు చప్పట్లు కొట్టండి నిన్ను సర్టిఫై చేసింది ఎవరో తెలుసా అందుకే చెప్పండి నన్ను నా టీచర్ సర్టిఫై సర్టిఫికేషన్ పనికి రాదు ఆమెన్ నా టీచర్ సర్టిఫికేషన్ పనికి రాదు 
నీ యొక్క ఒపీనియన్ కూడా నా మీద పనిచేయదు చాలా చాలా ఒకరికి అర్థమైందా ఇద్దరికి అర్థమైంది చప్పట్లు కొట్టండి మనం స్ట్రగల్ అయ్యేది ఏంటో తెలుసా వి ఆల్వేస్ కేర్ అబౌట్ అదర్ పీపుల్స్ ఒపీనియన్స్ మనం ఇతరుల యొక్క ఒపీనియన్స్ మీ అభిప్రాయం ఏంటి బ్రదర్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు బ్రదర్ హే 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 ఈ విషయం చెప్పిన ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ యువర్ ఒపీనియన్ ఎందుకో తెలుసా ఈ బాడీని సర్టిఫై చేసింది ఎవరు చెప్పడు కూడా దానికి Don't you neighbor and say this, I don't care you, I don't care about your opinion, come on. Chappan, straight in Japan, I don't care about your opinion because I love myself too much. Hallelujah! Hallelujah! Manamu anta sepu! Daddy? Mommy? Hey, me dad in certification for Ayman. Amen. I'm telling you, fashion industry like, runs on this. Fashion industry runs on this. You don't have to do anything about it. You don't have to do anything about it. You don't have to do anything about it. Hallelujah. నాయక పోలిక నీకు ఇచ్చాను నాయక రూపం నీకు ఇచ్చాను నీకు ఇంకేం కావాలంటున్నాడు ఎవరు ఇచ్చారు తెలుసా నీకు రూపము చీకటి నుండి వెలుగును వేరు చేసినటువంటి వాడు హలే లూయా ఆయన ఊదితే జీవం వచ్చిందంట వాడు నీకు దేహాన్ని ఇచ్చాడు ఆ మ్యాన్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ వి కేర్ టూ మచ్ అబౌట్ అదర్ పీపుల్ ఆల్ యూ నీడ్ టు కేర్ అబౌట్ ఇస్ దిస్ అబౌట్ యువర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ నీవు నిన్ను సృష్టించినటువంటి వాడిని మాత్రమే నువ్వు పట్టించుకోవాలి ఇంకెవరిని పట్టించుకుని అవసరం లేదు ఆ మ్యాన్ ఆయన ఏమంటున్నాడు తెలుసా అందుకే ఎరుమైతే ఏమన్నాడు చూడండి నీవు నీ తల్లి గర్భములో రూపింపబడక నేను నిన్ను హలో లూయా ఐ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా నీ కెపాసిటీ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ యు థింక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ నీవు నీ గురించి ఏమనుకుంటున్నావో దాన్ని బట్టే నీ యొక్క కెపాసిటీ డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది నువ్వు నీ గురించి చాలా అనగద్రొక్కబడినటువంటి వ్యక్తి అనుకుంటున్నావో నీవు నీ గురించి చాలా దీనంగా అనుకుంటున్నావు యు మై టాక్ బిగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ నీ పెద్దగా మాట్లాడచ్చు ఇతరుల ముందు ఏ నీకు తెలుసా నేను అది ఇది నేను ఇది మాట్లాడచ్చు బట్ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నీ గురించి నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నీ గురించి నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు యు థింక్ యువర్ యూజ్లెస్ you think you're incapable that is the devil talking to you shatru eppudu kuda nee ekkada modalu pedtadu ante nee oka aalochanalu modalu pedtadu nu enduku panikira ane atuvanti vaadu anukuntadu enduku telusa nee oka samadhyamu vaadi kuda telusu anduke kada nee aapi veyal anukuntadu nee oka samadhyata nu em cheyagalavo nee oka shakti ento satanuku telusu anduke nee oka aalochanalo oka chinna sandeham tho modalu pedtadu నువ్వు నిజంగా చేయగలవా మన యొక్క నాగరికతలో ఉండేటువంటి ఇంకో గొప్ప విచిత్రం ఏంటో తెలుసండి మనం చిన్న పిల్లల వలె ఉండకూడదు అంటారు ఎందుకో తెలుసా చిన్నప్పుడు ఏమంటే చిన్నప్పుడు చెప్పు నీ యొక్క నువ్వు నీ యొక్క కోరికలు బయటకు చెప్పేవాడివి నీ కోరికలు బయటకు చెప్పేదానివి చిన్నప్పుడు నేను క్రికెటర్ అవుతాను క్రికెటర్ అవుతా చదువు నాన్న నేను యాస్ట్రోనాడ్ అవుతాను ఆకాశంలోకి వెళ్తాను ఉపయోగపడే చదువులు చదువు క్రికెటర్ అవ్వద్దు ప్రాబ్లీ ద వరల్డ్ హ్యాస్ లాస్ట్ ద బెస్ట్ క్రికెటర్ అట్ దట్ మూమెంట్ అందుకే మా నాన్నగారు చెప్పాను నేను నేను డాక్టర్ అవ్వనంటే ఆయన అవ్వాలి అవ్వాలన్నారు బైపీసీలో తీసుకెళ్లి జాయిన్ చేసేసారు బలవంతంగా ఈయనకి నేను చెప్తే అర్థం కాదని చెప్పి మార్క్స్ చెప్పాను కదా ఇందాక నాకేం కావాలో నాకు తెలుసు హలో లూయా సాన్స్క్రిట్లో నైంటీ సెవెన్ ఇంగ్లీష్లో నైంటీ ఫోర్ తక్కిన ఇయన్ మాత్రం సింగిల్ డిజిట్స్ బట్ డాడీకి బుర్ర పాడైపోయింది హీ లాస్ ఇస్ మైండ్ ఏం మాట్లాడలేదు 
ఈ మార్కులా అని అడిగారు ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ ఐ విల్ డూ వాట్ ఐ లైక్ నా ప్రియ సంఘం ఆ జాతకం వినండి నీ యొక్క కోరికల్ని చంపేసుకో అని చెప్పి లోకం చెప్తూ ఉంటుంది చిన్నప్పుడు నీకు వచ్చేటువంటి కళలు నువ్వు కన్న కళలు ఏంటో తెలుసా అది నీ భవిష్యత్తు నీ భవిష్యత్తు చెప్తుంది నువ్వు ఇలా తయారవ్వాలని నీ భవిష్యత్తు కేకలు వేస్తుంది నువ్వు దాన్ని తొక్కేసావు అందుకే నీ యొక్క సామర్థ్యం ఏంటో నీకు తెలియట్లే నువ్వు ఏం చేయగలవో నీకు తెలియట్లే నువ్వు ఏమి సంభవించగలవో ఈ యొక్క భూలోకంలో నీకు తెలియట్లేదు అందుకే నీకు ఫ్రస్ట్రేషన్ డిప్రెషన్ ఈ యొక్క రిగ్రెషన్ వస్తుంది ఒకసారి ఇలాగే యేసుప్రభు ఏమన్నాడు తెలుసా నువ్వు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించాలంటే చిన్నపిల్లలాగా అయిపోవాలన్నాడు ఎలాగా ఎలా అండి మనం మాత్రం యేసుప్రభు అంటున్నాడు నువ్వు పరలోక రాజ్యం ప్రవేశించాలి చిన్నపిల్లలాగా అయిపోవు చిన్నపిల్లలు ఏం చేస్తారు కోరుకుంటారు మీకు విషయం తెలుసా వెన్ వాస్ ద లాస్ట్ టైం యూ డ్రెమ్ట్ సంథింగ్ గుడ్ డ్రీమ్ అండి ఇంపాసిబుల్ అసాధ్యము కళలు కంటారా కొంచెం వయసు పైబడ్డా వారిని అడగండి ముప్పై సంవత్సరాల వాళ్ళని కళలు కన్నా మానేశాం ఎందుకంటే లోకం మనకు అలా నేర్పించింది ఆపే కళల కండం ఆపే కళల కండం మరి యోసి పని చేసాడు చెప్పండి దగ్గర చెప్పట్లు కొట్టండి హలలుయా పిల్లలకి ఏం నేర్పించాలో తెలుసా తల్లిదండ్రులు కళలు కండ రానాలి ఆమె కళలు కండ రానాలి హలే లూయా కళలు కనాలి మీకు విషయం తెలిపిన నేను ఇలా ఉండడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా నేను చిన్నప్పుడు కన్నటువంటి కళ ఇది నేను చిన్నప్పుడు కన్న కళనే ఇప్పటికీ నెరవేరుస్తున్నాను దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు డూ దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు బీ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ టుడే I want to tell you, God is in the same way of the world. Why? Why do you know that? You are in the same way of the world, and you are in the same way of the world. I am in the same way. You are in the same way of the world. I am in the same way. Hallelujah! That is why God is in the same way of the world. Amen! In the same way of the world, there is no one who is in the same way of the world. ఎవరికి ఇవ్వలేని కళలు ఎవరు చేయలేనటువంటిది ఎలన్ మస్ గురించి కూడా అలాగే పిచ్చాడు అనుకున్నారు యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ నేను ఆల్ బిలీనియర్స్ ప్రపంచాన్ని మార్చినటువంటి ఈ యొక్క వ్యక్తులందరూ కూడా చదువు లేనటువంటి వారే టెన్త్ క్లాస్ కూడా కంప్లీట్ చేయలేదు బిల్ గేట్స్ మనం వదిలేదు చదువు చదువు ఫోన్లో ఫంక్షన్స్ మనకు మూడే తెలుసు ఆన్ చేయడం ఇంకా ఎక్కువ తెలుసు చెప్తాం ఆన్ చేయడం వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయడం కాల్ కూడా చేయడం ఈ మధ్యన కాల్స్ కూడా మానేసాం వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయడం ఏం బ్రదర్స్ అంతేనా కెమెరా ఒకటి ఓపెన్ చేయడం రెండు యాప్లు అండి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఒకటి ఫేస్బుక్ ఒకటి ఇన్నయ్యే ఆన్ చేయడం వాట్సాప్ Facebook, Instagram, all of them. Snapchat. I do. Close shade on. Any functions are here? YouTube and YouTube. I don't know how to do it. I don't know how to do it. This is the function of the game functions. You can Google it. Now. If you have any functions on the phone, you can Google it. 
మైండ్ బ్లాక్ అవుతుంది మనందరం ఏం చేస్తున్నాం తెలిసండి ఉదయం లేస్తాం తినేస్తాం పరిగెళ్ళిపోతాం సాయంత్రం తిరిగి వస్తాం తినేస్తాం పడుకుంటాం అందుకే నీ మండే మార్నింగ్స్ అంత దరిద్రంగా ఉన్నాయి సోమవారం ఎవరికి లెగాలనిపించదు అరే ఆదివారం అయితే బాగున్నాయి అరే శనివారం అయితే ఇంకా బాగున్నాయి ఆదివారం మళ్ళీ చర్చికి వెళ్ళాలి సాయంత్రం అయితే ఏది ఆట వస్తారు పాయింట్ ఇస్ దిస్ ద రీజన్ నువ్వు నీ యొక్క మండే మార్నింగ్ని హెడ్ చేస్తున్నావు అంటే దాని కారణం దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా నువ్వు నీ యొక్క ఉద్దేశంలో జీవి జీవించట్లేదని యుర్ నాట్ లివింగ్ ఇన్ యువర్ పర్పస్ యుర్ నాట్ లివింగ్ ఇన్ యువర్ పర్పస్ నువ్వు నీ యొక్క సోమవారము ఎక్సైటింగ్గా ఉండాలి యువర్ మండే షుడ్ బి ఎక్సైటింగ్ యువర్ ట్యూస్డే షుడ్ బి ఫిరోషియస్ హలో యువర్ ఫ్రైడే షుడ్ బి ఫ్రూటీ ఆ మ్యాన్ అరే అప్పుడే ఫ్రైడే వచ్చింది అనుకోవాలి మీ విషయం చెప్పి నిజం చెప్తున్నాను అప్పుడే సండే వచ్చింది అనుకుంటాను నేను ప్రతిసారి అప్పుడే వచ్చిందా ఆ వారం ఎప్పుడైపోతుందో కూడా తెలీదు ఐ విష్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ నైన్ డేస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెవెన్ డేస్ ఐ రిలీ విష్ గాడ్ హెస్ గివెన్ సిక్స్టీ డేస్ ఇన్ అ మంత్ అలా పనిచేయాలని తెలుస్తుంది ఎందుకంటే నీవు నీ యొక్క ఉద్దేశంలో ఉంటే నీకు పని అని కూడా తెలీదు నీ ఉద్యోగానికి పనికి తేడా ఏంటో తెలుసా ఉద్యోగం డబ్బులు ఇచ్చేది పని నీవు ఏదైతే ఉన్నావో అయి ఉన్నావో అది కలిగి ఉండేది ద పాయింట్ ఇస్ దిస్ చిన్నప్పటి నుండి బాగా చదువుకోరా మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది మంచి పిల్లం వస్తుంది అన్నారంతే కళలు కనరా ఆ యొక్క కళలను దేవుడు నెరవేరుస్తాడని చెప్పి అనలేదు యశు ప్రభాటినాడు చిన్న పిల్లల వలే మారిపోవట్నాడు హలలుయా హలలుయా మ్యామ్ వీఆర్ టూ బిజీ వీ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ టైమ్ టు డ్రీమ్ ఎంత బిజీ అంటే మనకి కళలు కండానికి సమయం లేదు నీ ఉద్దేశాన్ని నువ్వు దుర్వినియోగపరచుకుంటావు తెలుసా నీ ఉద్దేశాన్ని నువ్వు దుర్వినియోగపరచుకుంటే నువ్వు ఎలా ఫలిస్తావు రిమెంబర్ నాకు ల్యాప్టాప్ చాలా ఇష్టం అండి అని చెప్పి ల్యాప్టాప్ శుభ్రంగా సబ్బు నీళ్ళు వేసి కడిగేస్తే పని చేస్తుందా మన అదే చేస్తున్నాం బా అంటే దేవుడు నాకు జీవితం ఇచ్చాడు కానీ మనం చేసేది ఎలా ఏంటంటే జీవితాన్ని దుర్వినియోగపరచుకుంటున్నాం విఆర్ మిస్ యూజింగ్ ఆర్ విఆర్ అబ్యూజింగ్ ద పర్పస్ కొంతమంది ఇలా కూడా ఉంటారు నా కార్ అండి బ్రహ్మాండమైన కారు చాలా మంచి కార్ అని చెప్పి నాకు ఆరెంజ్ జ్యూస్ అంటే బాగా ఇష్టం ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఏం జ్యూస్ అండి ఆరెంజ్ జ్యూస్ బాగా ఇష్టం కార్ కూడా కొంచెం పెడదామని చెప్పి పెట్రోల్ పెట్రోల్ బదులు ఆరెంజ్ జ్యూస్ వేస్తారు వెన్ యూ గో అవుట్ ఆఫ్ యువర్ పర్పస్ నువ్వు నీ యొక్క ఉద్దేశం నుండి బయటకు వెళ్తే నీ యొక్క కర్తవ్యం నువ్వు చేరుకోలేవు నీ యొక్క కర్తవ్యం నువ్వు నెరవేర్చలేవు నీ నీ యొక్క గమ్యాన్ని నువ్వు చేరుకోలేవు నా ప్రియ సంగమా అని తెలియ రిపీట్ దిస్ ఆఫ్ మీ మై స్టడీస్ క్యాన్ డిటర్మైన్ మీ నా చదువులు నన్ను నిర్ణయించలేవు హలలుయ నా కులము నన్ను నిర్ణయించలేదు నా యొక్క బట్టలు నన్ను నిర్ణయించలేదు ఆమె ఇంకో విషయం చెప్పరా నా ఫ్రెండ్స్ నన్ను నిర్ణయించలేరు హాలో లూయా మరి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ టుడే ఐ వాంట్ కమ్ టు అ క్లోజ్ నువ్వు నీ యొక్క ఉద్దేశంలో జీవిస్తున్నావా నువ్వు నీ యొక్క ప్రణాళికలో జీవిస్తున్నావా నీ యొక్క ప్రణాళిక నీకు కావాలంటే నీ యొక్క ఉద్దేశాన్ని నువ్వు తెలుసుకోవాలంటే సృష్టికర్తకు మాత్రమే తెలుసు ల్యాప్టాప్ని తయారు చేసినటువంటి వాడికి మాత్రమే కదా ల్యాప్టాప్ దేనికి ఉపయోగపడుతుందో తెలిసి ఒకసారి ఎలాగే మా నాన్నగారు మంచి కార్ ఓడుకున్నారు ఒకప్పుడు చిన్నప్పుడు టాటా సఫారి ఐ టాకింగ్ అబౌట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ ఓకే నైన్టీ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ ఎయిట్ టాటా సఫారి కొన్నారు కొత్తగా వచ్చింది కొంటే అది అప్పుడు పది లక్షలు చాలా ఎక్కువ 
Daninchi, Kona, Kontalam Banande, Nalga, the Nalal Taravata, Pogoto, Nundi Baga, Black Smoke, or Chestone. Break as the Akralton, servicing center kitchen or repair chimney, Rale, Avala, Maltrigitcher, repair Avala, Malichem, Malitrigitcher, Avala. Quanta time in Taravata, Mananga room, email back Manaru, Tata Motors, Pune Lontan. Email betam. Ila me car servicing kicha mande. Ma car servicing kicha. Pono baar vastonde. Bankhara gonda je pe iste. Yeh main dil sa. Pune nundi. Nalgur engineers. Yanto mande. Pune nundi. Nalgur engineers flight test kono chhar. Yendu ko chhar dil sa. Car repair chhada. What is it? I am very happy. What is it? One email is that I have a flight of Tata Motors and I have a flight of Tata Motors. They were Marcus Swastata and the Niki Chad of the Mainana. Jarto and Chapta Tata Mariki Managa or Tilidu, Menaron Tilidu. Can email Patagane in the Kucher and Te Mem Kona de Tata Kar. Our car. Tata and a twenty pair of Dana the Wunanduku Wari Peru Waru Kapa Kodanaki Wari Peru Waru Kapa Kodanaki Yanta Dormana Watcher. Peru Petta Badina Na Janulu Tamu Tamu Paginchukoni Nero Hallelujah. Why in Nero was the first Na Peru Petta Badina Na Janulanad. Hallelujah. Na peru petta bari ne twenty varu. Point is this: Nivu swastha thini chinnan dikhe. Aay na nama ne kaapadu koda dikhe. Samardhya thini ki chinnan dikhe. Aay na nama no kaapadu koda dikhe. Asadhya mai na kariya mulo cheeda dikhe. In the country, I in a Namamu most now. Hallelujah. Are you getting it? I in a Perunu, Kapa Kodanaki, I in a Yanta Dormana was started. Hallelujah. 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 Napria Sangama Akregan and Chapter and Jatamina. They would do in a ward call on Kutanada. I am going to heal you for my name's sake, I am going to build you for my name's sake. Na Nama Mahimardan Nimitamai, Hallelujah. Na Nama Mahimardan Nimitamai, Nenu Ni Dwara Gopa Kriya Chastan at Nada. Nenu Ade Tata Safari Tata Kakunda Hyundai Degri Kulte Parostara Kia Degri Kalostara 
మనం మన జీవితంలో చేసే తప్పిదే మన అవసరతలకు మన కార్యాలకు మన కళలు నెరవేర్చబడటానికి మనం వేరే వైపు చూస్తున్నాము మనం వేరే సర్వీస్ సెంటర్స్ వైపు చూస్తున్నాము నువ్వు వేరే సర్వీస్ సెంటర్స్ వైపు చూడొద్దు నా నామాన్ని పిలువన్నాడు హలో జాతకాలు చూపించుకుంటున్నారు అనేక మంది వాస్తుకు వెళ్తున్నారు అనేక మంది భవిష్యత్తు చెప్పించుకుంటున్నారు అనేక మంది దేవుడు అంటున్నాడు ఏ ఎవ్వరి దగ్గరికి వెళ్ళద్దు నా దగ్గర నీవు నా సొత్తు హలలుయా నీకు ఇంకో విషయం చెప్తా Apple phone, it already comes with every capability. A phone yoka samadhi mantha sampurna ta pondikon asta de. Mandi gari. Dari mani meme add chain asar la. Devu ni ni srishni chana pada koda. Ni ko kawale sena prati di ni lo ni pitta edu. Lech ni pada. నువ్వేమి ఎడిషనల్గా పెట్టుకుని అవసరంలే ఎడిషనల్గా ఏం అవసరంలే నీ కళలు నీ కను ఆ కళల్ని జీవించు ఆ కళల్ని నెరవేర్చువాడు ఆయని మీకు ఒక వచ్చిన చూపిస్తాను అలాగే నిలబడి ఉండండి ఎవరిబడి ఇక్కడ నువ్వు వచ్చు యశయ గ్రంథము నలభై ఆరు అధ్యాయము పదవ వచనము నా ఆలోచన నిలుచునియు నా చిత్తమూయు నా చిత్తమంతయు నెరవేర్చుకొందనియు మళ్ళీ చదువుదాం నా ఆలోచన నిలుచునియు నా చిత్తమంతయు అందరు చెప్పండి అంతయు సగం కాదు నా చిత్తమంతయు నెరవేర్చుకొని తనని చెప్పుకొనుచు ఆది నుండి నేనే కలగబోవు వాటిని తెలియజేసున్నాను హలలుయా ఆది నుండి నేనే తెలియపరుస్తున్నాను అంటాడు ఆమె ఎవరి చిత్తము నీ సృష్టికర్త యొక్క చిత్తము ఆమె అందుకని నీ చిత్తం చేయొద్దు నీ సృష్టికర్త యొక్క చిత్తము చేయి హలో లూయా నీ చిత్తము నాలో చేయమయ్యా నీ ఉద్దేశము నాలో నెరవేర్చు ఆ యొక్క ఎంపిక కలిగినటువంటి పాత్రగా నేను వాడుకోనమయ్యా లెట్ మీ బీ దోస్ ఇన్ నన్ను వాడుకోనమయ్యా ఈ ఉదయ కాలం అలవాటులను మార్చుము మార్చబడ్డానికి సిద్ధంగా ఉన్నానయ్యా
కాలమును ఇక్కడ నిలిచిన నీవు ఆయన యొక్క చిత్తములో ప్రవేశించడానికి ఇప్పుడు వారికి నువ్వు అనేక మార్గాల్లో తిరిగి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు వారికి నువ్వు అనేక విధాల్లో ఉండి ఉండొచ్చు ప్రాబ్లమ్ యూ హ్యావ్ ట్రైడ్ అవుట్ ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ ట్రైడ్ అవుట్ మూవీస్ యూ హ్యావ్ ట్రైడ్ అవుట్ ఫ్రెండ్స్ యూ హ్యావ్ ట్రైడ్ అవుట్ ఆల్కహాల్ యూ హ్యావ్ ట్రైడ్ అవుట్ డ్రగ్స్ చెయ్యని పనంటూ లేదు కానీ చెప్తున్నాను ఏది కూడా నీకు శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే నీకు శాశ్వతమైన ఆనందం ఇచ్చేది ఏంటంటే నీ యొక్క ఉద్దేశం మాత్రమే నీ యొక్క ఉద్దేశము నెరవేర్చడం మాత్రమే అది మాత్రమే నీకు శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం నీకు ఇచ్చేది ఆ యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఎవరు నెరవేర్చగలడంటే మన పరమ తండ్రి మన దేవాది దేవుడు నేను సృష్టించినటువంటి వాడు నీ సృష్టికర్త మాత్రమే నీకు ఆ యొక్క బలాన్ని ఇవ్వగలడు ఆయన మాత్రమే నీకు బలాన్ని ఇవ్వగలడు ఎవరెవరైతే నా జీవితం మార్చబడాలి దేవుని యొక్క చిత్తంలో నేను జీవించాలి ఇప్పుడు వరకు జీవించినటువంటి జీవితం కాదు నాది ఇప్పుడు కనువిప్పైనటువంటి ఈ యొక్క వర్తమానం బట్టి నేను జీవించాలి అన్నటువంటి వారు ఎవరైనా ఉంటే రైజ్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ షోయ్ టు హెవెన్ యాస్ గాడ్ దేవాలి యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది కదయ్యా నీలో ఉన్నటువంటి వాడు ఒక నూతన సృష్టిని make me that new creation again oka nootana srushti ga nanu cheyam ani cheppi devuni veduko oka nootana srushti oka nootana srushti ga nootana srushti ga yeah 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 nootana srushti ga ee roju teesukunnatvadi theermanamu ee janam teesukunnatvadi theermanamu jeevithaantham undali shashwatanga undali yes ayya కలుగు చేయబోయు సంఘటనలు గొప్పవి అని చెప్తున్నాడు దేవుడు ఐ వాయి డూ గ్రేట్ థింగ్స్ ఐ వాయి డూ అమేజింగ్ మెరకల్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీవు ఊహించిన దానికంటే అధికముగా చేస్తారన్నాడు దేవుడు ఓ నీ ఊహకు మించినటువంటిది సమాచార్ Are you ready to receive him? Inka Yesu Prabhu ni thani yoga swanta rakshukad ke inda angi karinchina ke vattu varu. Yavrai te ni yoga pranamu, ayin yoga pranamu pete ado. నిన్ను సృష్టించినటువంటి వాడే నీ యొక్క ప్రాణం పెట్టాడు ఎందుకో తెలుసా నీ యొక్క వెల అంత విలువైనటువంటిది దట్స్ హౌ యువర్ వర్త్ ఇంకా ఎవరైతే బాప్తీసం తీసుకోలేదో యేసు క్రీస్తుని వారి యొక్క స్వంత రక్షణ కింద అంగీకరించలేదో రిపీట్ దిస్ ఆఫ్టర్ మీ ఈ మాటలు నా వెనక చెప్పండి నేను అంగీకరించాలనుకుంటున్నాను యేసు క్రీస్తుని నా యొక్క స్వంత రక్షణగా అంగీకరించాలనుకుంటున్నాను ఆయన నా జీవితంలో గొప్ప మార్పులు తేవాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పి ఆశిస్తున్నటువంటి వారు యేసు క్రీస్తుని తన యొక్క స్వంత రక్షణ కింద అంగీకరిస్తున్నటువంటి వారి మాట నా వెనక చెప్పండి ప్రియ తండ్రి యేసు ప్రభుని నీవు నా కొరకు పంపించినందుకు వందనాలు ఆయన నిజమైన రక్షకుడని నా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన వాడని నేను నమ్ముతున్నాను ఆయనని నా స్వంత రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తున్నాను నేను ఏసయ్యలో మాత్రమే నమ్ముతాను యేసు నామములో ప్రార్థిస్తాను ఆమె హలో లూయా అందరి కలిసి సభలు కూడా నేర్చుకోవాలి నేను నమ్ముతున్నాను ఆయనని నా స్వంత రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తున్నాను నేను 
ఏసయ్యలో మాత్రమే నమ్ముతాను ఏసు నామములో ప్రార్థిస్తాను ఆమె హల లూయా అదర్ గడ సబ్ లెట్ లెట్స్ వెల్కమ్ దేర్ Come on!